ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം അലൈക്കം നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി കം ഫാഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ക്യാരറ്റ് മാംഗോ പിക്കൾ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിനകത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ഇടുമല്ലോ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മിനിമം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വാച്ച് ചെയ്തതിനെ പിന്നെ മാത്രം കമൻറ്റ് ഇടുക അതിന് മുമ്പ് കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമൻറ്റ് പോയി സ്പാം ബോക്സിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് ആ വീഡിയോന് ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോന് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി മാങ്ങയും ക്യാരറ്റും മുളകും കൂടിയിട്ട് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് സുർക്കിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ പിക്കിൾ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക നാലഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഒരാറെണ്ണം ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിരുന്നത് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വിനോഗിരി പിന്നെ കടുക് തളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് കേട്ടോ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ മാങ്ങയും ക്യാരറ്റും എങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ടേക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാക്കിലോ മാങ്ങയും കാക്കിലോ ക്യാരറ്റും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോട്ടിലോട്ടേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ പച്ചമുളക് പത്തെണ്ണം കീറി വെച്ചതുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് വിനാഗിരി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു തവണ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാങ്ങ ഇട്ടു പിന്നെയും ക്യാരറ്റ് മാങ്ങ അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടേക്കണേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെറ്റ് അവസാനമായിട്ട് മുകളിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം വെക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം ഇതുപോലെ ഉപ്പും വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോ പുറത്തോ എവിടെ വേണേലും വെക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് അതുപോലെ വിനാഗിരിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ കടയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂലേ ഉപ്പിലട്ടെ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നത് കേട്ടോ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണിത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് വായിലിട്ടു കാരണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ എരുവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടായി മുളകൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനാഗിരിയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ കേട്ടോ ഞാനെടുത്ത് വായിലിട്ടു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ വായിലിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അത് അഞ്ചാറ് ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കല്ലേ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കാനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൺഡേയിലൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അച്ചാറിൻ്റെ മിക്സ് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ അച്ചാർപ്പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു മൂന്നാല് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ അത് പോരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടു കാരണം അര കിലോ മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്
സുർക്ക അതാ വിന വിനാഗിരി അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വേറെ ചട്ടികളിലൊക്കെയാണ് ചട്ടിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ചട്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അതുപോലെ അതിലങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ മൺചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നേക്കുക അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എണ്ണയൊക്കെ മുളോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കണം അപ്പോൾ മുളകൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിലോട്ടേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പാകമാണോ നോക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും ഇളക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ താഴെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണല്ലോ മാങ്ങ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ വിനാഗിരി തന്നെ ഇതിന് മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ത ചെറുങ്ങനൊന്നും തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ തിളയൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുളിയും ഈ ഒരു എരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിനുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അധികം തിളക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആറാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ രാത്രിയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാൻ അതുവരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രാവിലത്തേക്ക് നല്ല കൂളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ആ വായിൽ കപ്പലോടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോ അത് വേറെ കാര്യം അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫീസിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായാലും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിന് വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റിയുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാ